。萧炎回神过来，很快便发现前方有着众多身影悬浮天际之上，而且最前方的还有三人，同样也是帝至尊层次的强者，想必那三位应该就是东都三大家主。不过，萧炎眉间轻挑了挑，准备离开此处。如今已晋级的至尊，他该继续去大千世界闯荡了。但就在萧炎准备离去之时，那三大家主之一的赵家家主雄浑的声音响起：“这位小友，还请留步。”“何事？”萧炎也是顿了顿，目光望向中间的那位灰袍中年男子，感觉出这三人似乎对他有敌意。一年前，小友将九座灵池全部掠夺一空，如今晋级的至尊就想轻易一走了之吗？赵家家主说道，语气之中带着有些冷意。哦，你们想如何呢？萧炎的目光在这三人身上微微扫过，淡淡的说道，并没有什么惧色之色。一亿滴至尊灵液以作赔偿。那赵家家主淡淡的说道。让得一旁的东都众人皆是目瞪口呆，一亿滴至尊灵液，那简直就是天文数字。闻言，萧炎也是惊了一惊，一亿滴的至尊灵液，别说他没有，就是有，他也不会给。我没有，告辞了。玄机萧炎也是懒得理会这三人，直接掉头走人。若是这三人客气一点，他也许会赔偿一些高品级的地品除丹。但是既然如此，狮子大开口，那他也没有必要搭理这群人了。放肆！三大家主见到萧炎如此无视他们，顿时大怒。他们可是三位帝至尊呢、啊，一个刚刚晋级的至尊的小辈，可还没有资格在他们三人面前放肆。随后，各自体内那浩瀚的灵力爆发而出，身形一闪，瞬间将萧炎包围起来。见到三人将自己围住，萧炎目光一冷，淡淡的说道：“别怪我没提醒你们，若是动手，待会可没后悔呀、啊。”听得萧炎那轻飘飘的话，三大家主的脸庞上顿时不觉浮现一抹讥讽之色。一个刚刚晋级的至尊的小子，竟然敢这般口出狂言，大言不惭。三大家主盯着萧炎，冷冷笑道：“对付一个刚晋级的帝至尊，若是他们三人联手，完全可以做到碾压。既然如此，那就无需多言，三人一起上吧。我还正愁没处找至尊灵液。”萧炎漆黑的眸子从三人身上扫过，嘴角却是掀起莫名的弧度。此次为了突破的至尊，在最后的关头，可是连手头上的六十多万至尊灵液也全都投了进去。如今这三人自己送上门来，那他萧炎自然就不用客气了。不过听了萧炎那最后的话，三大家主脸庞上的讥讽之意不觉更甚。这小子居然还打着他们至尊灵液的主意，真是更加找死啊！动手！三大家主对视一眼，目光中皆是闪过一道如同刀般的冷芒，不再迟疑，心念一动，体内浩瀚的灵力呼啸而出，引得天地灵力风暴席卷开来。而后只见三人的大手同时对着萧炎猛然挥去，随着三大家主的同时出手，只见在萧炎四周的空间猛地一阵荡漾，在众人惊骇的目光之下。滚滚的江河之水顿时疯狂奔涌而出，那磅礴的气势席卷天地，天地灵力为之沸腾，令人忍不住的暗自咂舌。真不愧是地至尊强者，挥手之间引动天地之象，当真是恐怖至极。滚滚江河之水呼啸天地，将方圆数十丈的空间尽数搅成碎片。不过数息间，便在萧的岩上方形成一个数十丈的透明大钟，大钟之上的符文缠绕着，散发出一股极为可怕的气息，仿佛一落下，能够镇压天地万物一般。大钟凝聚而成后，三大家主手印陡然结印，而后那透明大钟上的符文顿时飞快闪掠，那大钟的体型霎时间暴涨至千丈。透明的千丈大钟悬浮于月光之下，其上闪耀着晶莹的光泽，充斥着一股令人心悸的压抑之感。一旁的众人见到这千丈庞大的透明大钟，嘴角狠狠抽了一抽，皆是向后退了数十丈之远，生怕被波及。帝至尊的对战，即便是九品至尊巅峰的强者，卷进去恐怕也得是一个下场，那就是粉身碎骨。在天际那一片巨大的黑幕中，千丈大钟带着恐怖的威势自天际落下，所过之处，空间尽数碾成碎片，宛如流星般直朝着萧炎镇压而去。大钟释放出的恐怖气息，将萧炎周身千丈范围死死的笼罩而下，令得他根本无处可逃。显然，三大家主想要一击将萧炎彻底镇压，这一击由他们三人一同联手，即便是上位的至尊也能将短暂的其困住，更别说萧炎这刚刚晋级的帝至尊。抬头望着那在自己瞳孔中不断被放大的千丈大钟，萧炎此时漆黑的眸子中有着无比绚丽的颜色在跳动，一股炽热的气息悄然地从他体内弥漫开来。想镇压我，未免也太过天真了。话音一落，萧炎那绚丽的眸子之中掠过一道灵力之色，双手陡然结印，炽热的气息如同风暴席卷开来，令得周身的空间顿时如同水幕般涟漪波动。地炎焚万物，萧炎一声暴喝，在众人惊骇欲绝的目光中，只见后方的空间中。一片无比绚丽的火海，顷刻间弥漫而出，众人的脸庞瞬间为之色变。绚丽火海的涌出，万丈空间的温度上升到了一个极为可怕的地步，整片天地此刻呈现出一种极为诡异的颜色，让人如同身在火山之中。
。紧接着，萧炎袖袍一挥，身后的火海顿时掀起的滔天海浪，那是一片千丈的火焰浪潮。浪潮拍打空间，一片片诡异的空间黑幕不断浮现，那恐怖的火焰似是能焚尽天地，恐怖至极。吃，恐怖的火焰浪潮冲天而起，狠狠地拍打在了那自天际镇压而来的千丈大钟。没有所谓的轰响。没有所谓的对峙，绚丽的火焰浪潮顷刻间便将那千丈大钟给吞噬而下，大钟淹没在绚丽的浪潮中，悄无声息的被焚烧散去。不远处的众人皆是感到头皮发麻，一股极端的寒意不觉的从脚底涌出，令得他们的身子忍不住颤了颤。好可怕的火焰！三大夏位帝至尊联手的一招，在这绚丽火焰面前居然如此不堪一击，简直太过震撼了。若不是亲眼所见，实属不敢相信眼前发生的一幕。这是生活。见到千丈大钟被绚丽火焰吞噬，三大家主不觉一惊。以他们的眼力，自然认出了这是一种极为可怕的火焰。而在大千世界里，只有圣火才能爆发出如此恐怖的能量。只不过这圣火的色泽让他们颇为疑惑，以至于他们无法辨别这究竟是排名第几的圣火。没想到这小子居然还掌控了圣火，莫非是一位高级炼药师？三大家主对视了一眼，暗中交流着，倒是没有急着对萧炎动手了。如果这小子真是一位高级炼药师，他们可不想轻易去得罪。毕竟炼药师的号召力可是相当的可怕，特别还是一些高级的炼药师。这位小友可是一位炼药师？赵家家主对着萧炎问道，此时语气稍微缓和了一些。当然，这所有的顾忌都是在萧炎有着帝至尊实力的前提下，否则管你什么高级炼药师，他们直接就动手了。毕竟一位掌控圣火的帝至尊可不是那般容易对付的，那等战斗力远胜于一般同等级的帝至尊。即便是越级战斗，也并非是难事。而且，若真是炼药师的话，就更为可怕了。一旦今日让其逃走，恐怕日后会给东都带来灭顶之灾。所以，一时间也让的三大家主心中有些发苦，有些不敢轻易的动手。闻言，萧炎暗自冷笑。这三个家伙倒是精明，动手之前居然还问一问自己是不是炼药师。毕竟巅峰灵魂，算是一位炼药宗师吧。既然他们知道，那就告诉他们也无妨。随即，一股浩瀚无比的灵魂力量席卷而出，迅速的朝着三大家主笼罩而去。那恐怖的强大灵魂压迫感令的三大家主都有些压抑，眼中皆是露着震惊之色。在这一年的时间里，萧炎吸收了九座灵池的精纯灵力之后，在其中竟然还有一丝天地间所凝聚的灵魂本源，最终直接是突破到了地境巅峰灵魂。而灵魂的境界能够达到这种高度，已经是极为恐怖了。地境巅峰灵魂，放眼整个大千世界，恐怕也为数不多。小友的天赋当真恐怖至极，不管是灵力修为还是灵魂修为，居然都能够取得如此超高的成就，我等都佩服。至于刚才的事，也是个误会，还请小友不要见怪。三人对视一眼，眼中有着一丝忌惮之色。帝至尊的实力又是一位炼药宗师级别，这两个身份加于一身，即便是他们三位家主也得恭敬对待。见到三人的态度瞬间大转弯，萧炎眼中的冷笑无疑更甚。想动手便动手，想言和就言和。真当他萧炎这般好说话吗？萧炎敢肯定，若是自己不暴露自身的灵魂力量，这三个老家伙恐怕今日绝不会轻易罢手。只不过现在想言和，似乎有些迟了。萧炎嘴角掀起一抹戏谑之色，目光在其三人身上扫过，淡漠的开口道：“我之前便已经说过，既然动手就没有后悔药。不过你们既然想罢手也可以，我这人也很好说话。你们每一人拿出一亿至尊灵液，今日之事便作罢。”话音落下之后，顿时一片寂静，所有人都傻了眼。每一人随便拿出个一亿至尊灵液，加起来就有三亿至尊灵液。听得萧炎轻飘飘的话语，此刻三大家主嘴角狠狠地抽了抽，愣了半晌方才回过神来，便无奈苦笑道：“小友说笑了，共三亿至尊灵液，就是我们三大家族全部加起来也拿不出来啊。”他们倒是说了句实话，他们三大家族每一年的收入也才刚过千万至尊灵液，要他们每人拿出一亿至尊灵液，那他们恐怕得要倾家荡产了。闻言，萧炎眉间轻挑了挑。自然也看出了这三人没有说谎，一亿至尊灵液恐怕唯有大千世界的那些超级势力方才能拿得出。这东都毕竟在苍兰大陆，只能算作二流城市，其中的家族势力自然不会有过亿的至尊灵液。既然如此，那你们每人拿出一百万至尊灵液，这应该不成问题吧？萧炎说道，也是不想将三人逼得太紧，不然恐怕这三人马上就得跟他翻脸。虽然不惧他们，但是那样又得出力一番了。三大家主对视了一眼。眸子中有些犹豫之色，一百万至尊灵液，这数量也不小。不过这小子不仅是帝至尊，而且还是一位炼药宗师，这两个身份让他们颇为忌惮。一旦将其得罪，说不定哪一天就召集了一帮的至尊前来东都找他们算账。若是萧炎没有帝至尊实力的话，他们根本不会有丝毫犹豫，敢这般威胁他们，早就一巴掌拍死了。不过让他们郁闷的是，这家伙可是的至尊强者。
同时还掌控圣火这等大千世界的奇物，即便他们三人联手，也不见得一时半会能够将其拿下。而一旦不能将其快速解决，那么凭借萧炎的炼药宗师的身份，恐怕他们将会面临灭顶之灾。炼药宗师，这级别的炼药师，无疑是在哪个顶级势力不吃香呢？他们三大家主可不敢轻易的去得罪这样的一号人物。三位，我赶时间，若是再不给答复，我就走了。不过到时候我就保不准会带几十个帝至尊再来拜访三位。见到三大家主犹豫不决，萧炎提醒的说道：“小友，别别一百万至尊灵液，我们给。”听得萧炎的话，三大家主的脸色顿时大变，额头上冷汗直冒，带着几十个帝至尊回来拜访他们。三大家主嘴角抽了抽，连忙上前拉住前者，而后各自快速拿出三个玉瓶，恭恭敬敬的递给了萧炎。对于萧炎的话，他们可丝毫不怀疑，一位炼药宗师若是想找人帮忙，恐怕会有一群的至尊强者甘愿当其打手。见到三大家主乖乖的拿出至尊灵液，萧炎暗笑，便满意的点了点头，毫不客气的将至尊灵液收入纳戒之中。那就多谢三位家主的慷慨了，那就告辞了。萧炎收好三百万至尊灵液后，微微笑道：“就欲离去。”小友且慢，那位赵家主叫住萧炎说道：“还有什么事吗？”萧炎说道：“小友闭关了一年，可能还不知道圣罗大陆最近的大事。一个月后，超级大陆之一的圣罗大陆。”超级势力圣火天宫要举办圣火泽主大会，赵家家主笑着说道：“萧炎乃是一位炼药宗师，他自然要想办法讨好一番。圣火对于炼药师而言，可是不小的诱惑，同时也是炼药师的重要之物。”圣火泽主大会，闻言，萧炎的眉间挑了挑，似乎有了一丝兴趣。见到萧炎有了兴趣，赵家家主便将圣火泽主大会的相关信息便和萧炎说了一遍。圣火榜排名第九的圣灵之火，成功将其收服，还能成为圣火天宫的公主。听得赵家家主说完，萧炎的眼中也是涌现了一抹火热之色。这对他来说的确是个好消息。这圣火泽主大会说什么也要去一趟，排名第九的圣火，那可是好东西。因为前十的圣火与后十的圣火差距还是比较大的，前十的圣火就连天至尊都无法轻易的将其收服，可想而知前十的圣火究竟是多么的恐怖。多谢，告辞。旋即，萧炎不再久留，了解了圣火天宫的方位后，萧炎的身形便是一闪。化为一道流光，径直的朝着天边掠去。见状，三大家主也是苦笑的摇摇头，果然还是年轻人啊。那圣火可不是好收服的啊，就连圣火天宫的天至尊都无法收服圣灵之火，何况是地至尊？三人再次对视一眼之后，便掠回城中。这片天际再次归于平静。圣火天宫坐落于圣罗大陆中央地狱，这片中央地狱皆是各大顶尖势力汇聚之地，所以来到这片地狱，即便是地至尊强者也得收敛一下傲气。毕竟在这超级势力当中，都是有着天至尊的超级强者坐镇，而且还不止一位。圣火天宫便位于这片中央地狱，以圣火天宫为中心，方圆万里皆是圣火天宫的势力范围，无数大大小小的势力依附于圣火天宫这尊庞然大物的超级势力，可见这圣火天宫是何其的强大。而今日这圣火天宫之中，则是热闹非凡，因为今日便是圣火泽主大会的日子，许多年轻一辈皆是想来试试运气，若是能够收服这圣灵之火。便能够一步登天，执掌一方超级势力，那是何等的荣耀！离开苍兰大陆之后，萧炎便马不停蹄地奔赴大千世界超级大陆之一的圣罗大陆，总算在今日及时赶到了圣火天宫。站在圣火天宫外，望着前方的一座庞大无比的绚丽宫殿，宫殿周围全是熊熊火焰包裹着，萧炎也是忍不住咂舌，那扑面而来的炽热气息令得体内的血液都在沸腾。这种感觉对于萧炎来说倒是没什么，毕竟他拥有着一火榜第一的地炎，这点炽热的温度对他而言。可不足为惧。萧炎揉了揉脸庞之后，迈着步子朝着圣火天宫走去。对于圣火榜排名第九的圣灵之火，他可是极为期待。因为萧炎只知晓，这前世的圣火恐怕不是那般容易收服，而且此次还有这么多竞争之人。来者何人？宫殿大门的两个守卫见到萧炎前来，当即将其拦住，便沉声道：“两位大哥，我是来参加圣火泽主大会的。”萧炎对着最前方的一位守卫男子微笑说道，还顺手递过去上千滴至尊灵液。来参加圣火泽主大会，其门槛至少需要九品至尊巅峰的实力。小兄弟，还是请回吧。那位守卫男子见到萧炎递过来的至尊灵液，语气稍微缓和了一点。不过萧炎这般年轻，他可不认为萧炎具备九品至尊的实力，所以还是劝他离去。九品至尊巅峰，闻言，萧炎也是一惊，想不到这圣火泽主大会的参加条件这般苛刻，不仅要年轻一辈，还要实力达到九品至尊巅峰，光是这参加资格，恐怕有很多人都不具备吧。小兄弟。还是回去踏踏实实修炼吧，可别妄想一步登天。守卫男子见到萧炎一脸惊讶之色，摇了摇头，嘴中轻叹了一声口气。
，然后拍了拍萧炎的肩膀，语重心长地说道：“这样的年轻小伙子，他不知见了多少，都妄想收服圣火，试图一步登天。可世上哪有那么容易的事？”听得这位男子语重心长的话，萧炎忍不住的苦笑，也是懒得解释那么多。事实永远比语言显得有利。紧接着，萧炎脚步轻轻向前一踏，一股恐怖的气息，霎时间如同火山爆发了一般，滔天威压席卷开来。令得一旁的两个守卫男子身子都不自觉地被压制，脸庞上带着浓浓的震惊之色。而后，萧炎也不多留，迈着步子，在两位守卫目瞪口呆的表情下，径直地走进圣火天宫的大门。此刻，无人敢挡。刚才那群萧炎离去的守卫男子，惊骇地看着那道黑袍身影，目光中透着一股难以置信之色，心中顿时翻起了惊涛骇浪。这威压，竟然是帝至尊！几个守卫皆是面面相觑，眼中还是带着震惊之色。想来还未从刚才那一幕中回过神来，在圣火天宫的深处，有一方数千丈广阔的火红色池，池中有着炽热的岩浆翻滚，散发出一股可怕的炽热气息。这一方火红岩浆池便是圣火天宫的圣池，因为在这其中有着一道圣灵之火，此火被圣火天宫传承至今，乃是圣火天宫众人心中的圣火。只有掌控圣灵之火，方才能够彻底号令整个圣火天宫，成为圣火天宫之主。在圣池的岸边，汇聚了数千道身影，在人群最前方。站着一位女子，气息极为的可怕。她只是静静站在那里，却令得众人都不敢吱声。那种压迫感让的众人皆是不敢出声。女子一袭红袍，青丝被随意竖起，一阵微风吹拂而过，红袍鼓动，青丝开始随风舞动着。曲线毕露的娇躯上透着一股英姿飒爽之气。只不过这女子的俏脸充斥着一股冷漠之色，似乎没有什么能够引起她的兴趣。此女子乃是圣云尊者，圣火天宫的副公主，掌控圣火天宫的事务。至于实力，毋庸置疑。定然是大千世界的超级强者天至尊，在圣云尊者后方还站着两位白袍老者，鹤发白须，颇有仙风道骨之感。而若是仔细观察，便会发现这两人居然也是天至尊，一现身便是三位天至尊。这圣火天宫的实力与底蕴可见非同一般。圣云尊者三位天至尊之后，则是站着数千名年轻人，赫然便是此次来参加圣火泽主大会的年轻一辈，实力大多处于九品至尊巅峰，甚至帝至尊也不下于十位。这样的萧炎都暗自咂舌。既然人已到齐，那么圣火泽主大会马上开始。圣云尊者的美眸在数千名年轻身影上扫了一眼，开口说道：“听得圣云尊者的话，萧炎等人的目光顿时火热起来。大会终于要开始了吗？”圣云尊者与身旁的两位天至尊对视了一眼，身形掠上空中，三人手印变化，而后三道强悍的光束瞬间射进了下方的圣池之中。请，圣火！圣云尊者三人大声道。声音中包裹着强悍的灵力，震彻天地。紧接着，只见那圣池之中，岩浆开始不断的激烈沸腾，最后数十丈的岩浆冲天而起，如同一根火红石柱般。那岩浆疯狂涌动的一幕，也是让的萧炎等人惊了一惊。在他们的感知下，那岩浆下边似乎有什么东西要出来，而且还是极为可怕的存在。感受着周遭天地温度的急剧上升，数千名年轻人一脸震惊，目光死死的盯着下方的圣池。此刻，萧炎的心脏都是在剧烈的跳动着。因为就连他体内的地炎居然都开始颤抖起来，似乎感受到了什么危险一般，这让的萧炎心头一紧。能让地炎都察觉到危险的东西，想必只有那圣火榜排名第九的圣灵之火。前十的圣火果然强大可怕。之前收服排名第十三的太阴冷火之时，地炎也没有出现过这种情况。红色的岩浆疯狂翻滚了数分钟后，悬浮在天际之上的圣云尊者三人手印陡然一变，一股无形的力量席卷开来。只见那圣池中央，岩浆波浪疯狂吞吐。下一刻。一道响彻云霄的尖锐鸣叫声顿时从圣池中传出，一股无形的炽热音波随之扩散。而后，在萧炎等人惊骇的目光下，一道数十丈庞大的火红身影从圣池中冲天而起。望着那冲天而起的火红身影，众人无不为之惊恐，目光皆是死死地盯着天空。只见那山火红的天际之上，那里一道数十丈庞大的火影悬浮，是一朵火红色的火焰。远远看去，在其火焰两边还有着一双绚丽的翅膀，火红色火焰悬浮天际。时而舞动起那双绚丽羽翼，一股炽热散发至天地之间。这莫非就是圣灵之火？萧炎目光紧盯着火红色的火焰，眼中浮现一抹惊骇之色。单从圣灵之火散发的气息来看，想要收服就已经太难了。那股能量，就算是天至尊都没有十足的把握，何况是地至尊？一旁的众多年轻人自然也猜出了，这便是圣灵之火。望着那散发出恐怖气息的火焰，这些年轻人的脸皮狠狠抽了抽。如此强大的气焰，这谁能够收服的了呢？圣火，请择主吧。圣云尊者对着火红色的火焰恭敬行了一礼，而后说道：“他的美眸在下方的这些年轻人身上扫了扫，不知道今年会不会有被圣火选中的年轻人。”
。圣灵之火似乎听懂了圣云尊者说的话，那双绚丽的羽翼摆动起来，一股炽热的气息扑向下方的年轻人之中。炽热气息在其众多年轻人身上游荡着，似乎正在挑选合适之人。当下方那众多年轻人触及到圣灵之火的炽热气息下，忍不住的浑身有些发颤。火红色的火焰摆动着羽翼，似乎好像在审视着他们一般。只要看上一眼，体内的血液都在此刻燃烧起来。霎时间，一阵阵诡异的声音响起，这是爆体的声音。数名年轻人的身体在瞬间竟然化为灰烬。这一刻，所有的年轻人都变得惊恐起来，哪里还敢看一眼圣灵之火？纷纷的躲避那火红色的火焰，生怕下一个爆体陨落的就是自己。此刻，这些年轻人有些后悔来参加这所谓的圣火泽主大会了。这恐怖的圣火可不是他们能够轻易染指的。噗噗噗！然而，不管他们看不看向圣灵之火，那诡异的爆体声还在持续着。一时间，这群年轻一辈全都惶恐起来，甚至拼命地朝着外面逃掠而去。很明显，圣灵之火可不会让他们逃走。火红色的火焰开始暴涨起来，巨大绚丽的羽翼开始快速摆动，一道无比炽热的滔天火焰顿时席卷而出，如同火焰浪潮一般，顷刻间将那些逃离开去的年轻人焚烧成虚无。数息之间，来参加圣火泽主大会的数千位年轻人皆是化为灰烬。不过，那下方居然只剩下一道黑袍身影。圣云尊者等三位天至尊也是看向了这一道黑袍身影，三人眼中掠过一丝惊异之色。这位黑袍身影是否能够被圣火选中呢？数千名年轻人转眼间只剩下萧炎一人，这也足以说明圣灵之火的恐怖。在圣云尊者等三位天至尊看向萧炎之时，那圣灵之火扇动着绚丽羽翼，似乎也看向了萧炎方位一般。萧炎的喉咙狠狠地咽了一下，心头一颤，心中要说不怕那是假的，只不过是这么多年来自己生死一线的历练。恐怕他也和这些年轻人一样，想着逃跑了。只散发出了圣火的气焰，竟然就秒杀了数十位的地至尊强者和数千位九品至尊巅峰强者，当真可怕至极。这等前时的圣火威力，萧炎简直不敢想象。他强行压住心头的惊恐，目光微微看向了圣灵之火。望向圣灵之火的瞬间，萧炎体内的地炎便开始躁动起来，竟然有种不受萧炎控制的感觉。这无疑是让的萧炎都大吃一惊。这圣灵之火居然试图抽出他体内的地炎。萧炎强行压制体内地炎的躁动，而在他压制地炎的时候，那圣灵之火绚丽的羽翼加快了扇动。就在这时，萧炎狂吐一口鲜血，面色有些苍白。他体内的地炎瞬间爆射而出，地炎一出，只见得一团团颜色各异的火焰纷纷从地炎中自动的分离出来，二十三团恐怖的火焰悬浮虚空，纷纷围绕在圣灵之火周身旋转，犹如朝圣一般。见到这一幕，那天际上的圣云尊者等三位天至尊皆是面露惊骇之色。没想到这小子体内居然隐藏着这么多的恐怖火焰，真是不敢想象这家伙是怎么做到的。而且其中还有一种是圣火，太阴冷火。圣云尊者等三人对视了一眼，眼中带着惊讶之色。此刻的萧炎更是惊讶不已，这圣灵之火实在太可怕了。这莫说是将其收服，恐怕连与他动手的资格都没有。这还只是排名第九的圣火。不过在圣灵之火将地炎分离出二十三种火焰之后，倒是没有伤害萧炎的意思。圣灵之火此时缓慢地扇动绚丽的羽翼，似乎正在微微打量了一下那缠绕在周身的二十三团火焰之后，下一刻，巨大的羽翼一震动，二十三团火焰顿时融为一体，最后又重新回到了萧炎的体内。跟我来！圣灵之火扇动着羽翼，突然一道苍老的声音自其火焰中传出，让的萧炎瞳孔猛地一缩，也不带萧炎震惊，那圣灵之火便是羽翼一震，庞大火红色的火焰顿时再次掠进了圣池之中。他被老祖一直认可了。天际之上的圣云尊者等三位天至尊全都一脸震惊，目光死死地盯着下方的那一道黑袍身影。你叫什么名字？圣云尊者美眸盯着萧炎，眼中掠过一丝好奇之色，问道：“晚辈萧炎。”闻言，萧炎随即恭敬地回答道：“面对天至尊的超级强者，他也只能恭敬对待。”萧炎。圣云尊者等三人嘴中喃喃一声，然后圣云尊者催促萧炎道：“你快下去吧。”闻言。萧炎点了点头，虽不知道是什么情况，不过看样子应该不是什么坏事。旋即地炎席卷而出，将其全身包裹而下，身形一闪，径直掠进了圣池之中。传令下去，封锁圣池，任何人不得靠近。见到萧炎进入圣池，圣云尊者的声音传荡天际，播散整个圣火天宫的每一个角落，让的不少圣火天宫的弟子们皆是好奇不已。难不成圣火认主了？萧炎，希望你能顺利接受老祖的传承吧。我圣火天宫已经等待太久太久了。望着那火红色的圣池，圣云尊者美眸微微闪烁，嘴中喃喃一声，随后三人的身影诡异地消失在天际之上。